Guten Tag, ich bin die Ingrid. Entre? Ja, das ist mein Stübchen zum Schlafen, zum Wohnen, zum Musizieren, zum Lesen, ja. Das ist einer der letzten Hammerflügel von 1876. Das hat der Klavierlehrerin in Ems gehört. Ich war mal verlobt mit einem Pianisten. Der hat also auch da drauf gelernt. Ne? Und als ich nach Winden gezogen bin, kam das dann hierher. Dann hatten wir Konzerte, dass also zehn Menschen auf dem Bett sitzen mussten. Denn so groß ist das ja nicht wie der Kursaal. Ja? Ja, alles, was so in den Büchern drum scherben und Reste von Amphoren. Da habe ich mal so getaucht aus dem Meer. Das ist ein Enderhaken. Schiffe mit Kapern. Ja? Der Totenkopf ist ein römischer Legionär. Der wurde gefunden im Elsass. Da wurde eine Kirche renoviert. Und dabei hat man eine römische Begräbnisstätte gefunden. Und dann lagen da mehrere Totenköpfe im Eimer. Dann bekam ich eins geschenkt. Die Bilder, welche hier hängen, sind von dem Emser Maler Rudolf Kaster. Er wäre jetzt 108. Ich habe ja mit ihm gearbeitet. Ne? Ich bin oft bezahlt worden für meine Arbeit mit Bildern. Das bin ich. Links weiß die Unschuld, das Kind und die Rosen und rechts schwarz und die Fliegenpilze und dieser schreckliche Typ. So zwei Seiten der Frau gemeint. War später weiß noch schwarz. Das Haus ist so etwa 1936 gebaut worden. Die haben sich nach den Felsen gerichtet, das ist auch so schief. Und das hat keiner haben wollen. Und das war billig. Und ich habe gesehen, man hatte hier immer überall Sonne. Den ganzen Tag eigentlich. Ne? Und das mitten im Dorf. Ne? Mein Salörchen, so sagt immer meine Nichte dazu. Manchmal sitzen wir mit zehn Leuten hier um diesen Tisch. Das ist noch ein schöner Biedermeier-Tisch, so spätes aus so von 1840. Das ist eine Ammenpfeife. Da haben die Kinder der Am pfeifen können. Ist auch auf alten italienischen Bildern oft abgebildet, sowas. Interessiert sich auch keiner für. Meine Eltern hatten früher ein Geweih über dem Sofa hängen. Und als ich aus der Schule kam, habe ich immer mal Mützen und so da drauf geworfen. Meine Mutter hat sich da furchtbar drüber geärgert und sagte auch, das wäre ein Staubfänger. Hat das verschenkt und ich war da so traurig. Und dann bekam ich zum 50. Geburtstag von meiner Freundin diesen Zwölfender geschenkt. Da habe ich mich so gefreut drüber. Ebenholzfächer. Den habe ich früher benutzt. <lacht> Wer hat nicht gerne Spiegel? Schöne Spiegel. <lacht> Hier frühstücke ich immer und lese die Zeitung. <lacht> Also der Stuhl ist aus der Villa Dreis in der Villenpromenade Bad Ems. Das war auch mal ein schickes Hotel. Und da standen die im Foyer. Aber sie waren halt nicht renoviert und die habe ich dann 
günstig mal gekauft vor 50 Jahren. Schöner Wind. Das ist der heilige Willy Brot, das ist der Schutzpatron hier von Winden. Ich finde es schön, dass wir einen Heiligen über dem Haus haben, obwohl ich gar nicht katholisch bin. Gell? Hier geht es jetzt eine Leiter herauf in das blaue Stübchen. Das blaue Zimmerchen. Da kann man dann auf den Balkon das Balkönchen. Da habe ich die Fahne für euch aufgehängt. Das ist die Hausfahne für Winden. Blau wie der Himmel, weiß wie der Schnee und grün wie die Wälder. Die habe ich selbst genäht. Fantasiefahne. Ja, das ist die Küche. Keine Einbauküche und ich habe dann einen Hüttencharakter versucht. Niedrige Decken und ist alles austauschbar. Da ja, ist noch ein alter Kinderwagen, da passen zwei Kinder rein und die Bauern nahmen die Kinder ja mit aufs Feld. Und jetzt ist da Bügelwäsche drin. Das äh, ist von einem Feld und das ist 300 Jahre alt. Also vom Pferd. Ne? Ja, ich habe immer gern so auf den Feldern nach Eisen und nach Scherben gesucht. Und da war das dann irgendwann. Ne? Dieser Fußboden ist von der Firma Ebinger. Die Firma hat auch für 100 Wasser gearbeitet. Das ist alles Handarbeit. Und schön finde ich auch die verschiedenen Brandfarben, ne? also da diese Glasuren, die sind ja ganz unterschiedlich grün. Ja, das war der schönste Fliesenleger von Rheinland-Pfalz. Als der hier die Fliesen gelegt hat, hat er vor der Tür mit jeder Frau, die mit Kinderwagen da vorbeikam, geflirtet. Und dann wurde ich später dann immer gefragt, wer war denn das? Das ist unser Weinkeller, ein Felsenkeller und soll mal der Zehntkeller gewesen sein. Also aus dem Fels gehauen hier dieser Keller und die konstante Kühle, Sommer wie Winter, ist sehr gut zum Weinlagern. Und das geht dann unter die Kirchenmauer. Ne? Wir haben früher Apfelwein gemacht, später haben wir Traubenwein aus der Pfalz geholt und hier ausgebaut. Mein Mann hat was davon verstanden, hat schönen Wein gemacht, manchmal haben wir auch Sekt. Das Häuschen über dem Felsenkeller, so um 1700 gebaut. Das ist meine Werkstatt. Hier habe ich Bilder gerahmt und renoviert und alles Handwerkliche halt. Das ist also ein Rückenakt, den hat der Maler von mir mal gemacht. Für eine Ausstellung war mal ein ganz dicker Hintern, der war sofort verkauft und ein schlankerer eine halbe Stunde später. Der dünnere Hintern, da war ich natürlich jünger und dann der dickere älter. Ja, der Stuhl hat äh, ziemlich Mühe gemacht, den so abzubeizen. Aber der hat so schöne geschnitzte Röschen und der Stoff, das ist ein echter Baumwollsatter. Also ist ein teurer, ne? Der steht mir nicht. Ich bin zu groß dafür. <lacht> da gehört ein zierliches Mädchen rein. Der steht mir. 
Das ist ein Tonett-Bürostuhl. Der war von dem Maler, aber den wollte er nicht. Er wollte einen Chefsessel aus Leder. Groß, ja. Ja, den Vorhang, den tue ich auch mal woanders hin. Den hänge ich manchmal hier hin. Dann kann ich mich hier sonnen und keine kann mich von der Straße sehen. Das ist dann mein Garten, aber auch Wildnis. Das war schon immer ein Baum, ein Obstgarten. Mein Mann hat früher einen schönen Gemüsegarten da gehabt. Und die Bäume hat er auch noch gepflanzt eigentlich. Immer nachgepflanzt, damit der Obstgarten erhalten bleibt. Dieser große Stein, den haben wir hier im Gelände ausgegraben. Der lag hier noch. Und nach meinen Recherchen muss das Teil aus dem Turm sein, aus dem 11. Jahrhundert. Die Treppenstufen, die sind noch gleich da und man sieht, dass das eine Treppenstufe war. Ich habe im Garten Unkraut weggemacht und dabei habe ich dann den Stein gefunden. Ist doch ein netter Tisch zum Frühstück. Das sind Liegestühle, die hatte man dann vielleicht so in der Schweiz, in so Sanatorien, ja, so für Lungenkranke, auf den Terrassen. So aus dieser Zeit sind die, ne? Da habe ich auf dem Flohmarkt gefunden und ganz billig und dann habe ich den zurecht gemacht, ja. Schleife ich dann ab und äh, den Stoff mache ich dann neu. Die sind ja dann ganz verrissen. Je nachdem, was ich für Gäste habe, dann äh, haben wir hier zehn Liegestühle stehen. Und dann sieht das hier aus wie in einer Lungenheilanstalt. Ich lebe gern in dem Haus. Es ist für mich relativ bequem. Und ich habe da mein ganzes Spielzeug. Und dann die Erinnerungen, die vielen Menschen, die hier verkehrt haben, die vielen Feste. Es ist für mich schön, hier äh, zu wohnen. Das war die Ruhmtour durch mein Haus der gefundenen Dinge. Wenn ihr noch mehr spannende Häuser sehen wollt, abonniert den Kanal oder schaut hier rein. Adieu.